أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على شف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين مهن رب العالمين الدربار الله أكبر الشكر يا جم مهن رب العالمين رتم وطام درك مسلم شبه قبول كرتشن أجلنا شكر يا ذكر سلام الحمد لله अग्निपोषक बनाय मजुसी बनाय एर अर्थ हलो जदि मुस्लिम परिवार जन्मग्रहण करते ना पारतम तो एम होते आल्ला रबुल आलमीन प्रदत्त ईमान नसीब ना होते यह प्रथम ए बाबद शुक्री आदाय उचित करतब्य जे हम मुस्लिम परिवार जन्मग्रहण करते पे प्रिय उपस्थिति प्रिय भाइर द्वित आल्ला सुबहानवतलार दरबारे शुक्रिया आदाय कर आल्ला सुबहानवतला सप्ताह बाचिए रेखे एवं अपन सामने हाजिर हार मत सूझ दिए तौफिक दान कर इतिम्य किस भाइयों साथ आशा करी और जुक्त हबें जे विषय आलोचना करते विषय हल तकुआ मुत्त आजकल आलोचनार मध्यमे हमारे तको ए मुत्त संक्रांत कुरान हदीसर आलोके अर्जित गवेषणा एवं अपन सामने उपस्थापित आलोचनार समाप्ति घटे प्रिय भाइर आल्ला सुबहाना तला ईमान और तकोर प्रतिदान संक्रांत विषय आल्ला सुबहाना तला पवित्र कलमुल्ला शरीफर सतचल्लिस नम्बर सुरा मुहम्मद सत्तीस नम्बर आयत अल्लाह सुबहान इन्नमल हायत दुनिया लाइबुम निश्चय दुनिया जीवन खेल तमशार सामग्री छाड़ा किस नु उमिनु जदि तुम्हारा इमान आनो अतार तकु एवं तकोर नीति अवलम्बन करो ये उतिकुम उजुरकुम अल्लाह सुबहान वाला तुम्हारे तुम्हारे प्रतिदान दान कर वालाकुम अम आलकुम एवं यहीदान जो अल्लाह तुम्हारे को सम्पत्ति चाहबें ना इरपर आल्ला सुबहान वाला तक संक्रांत विषय जो कथा बोले इसलमी आईन कानून सफल करार्ज तक प्रयोजनता यह विषय नहीं कथा बोल चार नम्बर सुरा निसार एक नम्बर आयतल्ला सुबहान तलाहर नास हे मानव जति इतर अब्बाकुम तुम्हारा तुम्हारे प्रभु के बय करो अल्लाजी खल्लाकुम जिन्हें तुम्हारे सृष्टि कर नफसिंगदा एक नफ्स थे एक आत्ता थे और खल्लाका मिनहा से खान सृष्टि कर जाओजहा तर स्त्री के और बादशाह मिनहुमा और तर दूजे थे बाहर कर उद्भव घटिए सम्पर्क रक्षार क्षेत्र के भय करो इन्नाकुम रकिबा निश्चय अल्लाह सुबह तुम्हारे ऊपर नजर रखें तुम्हारे रकिब मानी तुम्हारे रक्षणाबेक्षण रही प्रिय भाइरा एखे आल्ला सुबहाना किस निर्देश कथा बर्णना कर अल्लाह के भय करो अल्लाह दी तसा आलू ना बिहि जार माध्यम तुम्हारा एके सहाज्य चाओ आल्ला हाम आत्मय आत्मयतार सम्पर्क रक्षा करो अर्थात ये विषयगुल विषयगुल तुम्हारा आल्ला सुबहाना तला के भय करो एरपर हमें जो पॉइंट कथा बोलते चाहिए हलो वैवाहिक जीवने तकोर गुरुत्व यह संक्रांत विषय चार नम्बर सुरे निसार एक शत ऊन नम्बर आयते आल्ला सुबहाना तला 
তোমরা চাইলেও নারীদের মাঝে অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে সমতার বিধান করতে পারবে না আল্লাহ বলছেন তোমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমতার বিধান বাস্তবায়ন করতে পারবে না ওয়ালাও হারাস তুম যদিও তোমরা চাও যে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করবে আসলে পারবে না ফালা তামিল ও কুল্লাল মাইলি আল্লাহর বিধান হল তোমরা একজন স্ত্রীর দিকে পূর্ণরূপে জুইকা ফুরিও না ফাতা জারুহা কাল মুয়াল্লাকার অন্য একজনকে ঝুলন্ত রাইখো না অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন যে আমি বুঝতে পারছি তোমরা সবার সাথে সমতার বিধান করতে পারবে না এটা যেমন ঠিক কিন্তু আমার বিধান হল তোমরা একজনের প্রতি কমপ্লিটলি বা হান্ড্রেড পারসেন্ট ঝুঁকে পড়ো না আর আরেকজনকে ঝুলন্ত রাইখো না ও ইং তুসলি হু যদি তোমরা সংশোধন হও ও তাত্তা কু এবং আল্লাহকে ভয় করো ফাইন আল্লাহ কানা গফুর রহিমা আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমাশীল এবং দয়াময় এখানে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন যে স্ত্রীদের মাঝে সমতার বিধানের ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনে সমতা রক্ষার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকুয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন আল্লাহ শুধুমাত্র মুত্তাকিদের ইবাদতই কবুল করেন পাঁচ নম্বর সুরা মায়েদার সাতাশ নম্বর আয়ত আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন অতলু আলাইহিম নাবা ইবন আদম বিল হাক তাদের কাছে আদমের সন্তানদের খবর সত্য সহ বর্ণনা করো ঈদ করা বা কুরবানান যখন তারা কুরবানি করল ফাতু কব্বিল মিন আহাদিহিমা আল্লাহ সুবাহ তালা একজনের কুরবানি কবুল করলেন ওলা মিউতা কাব্বাল মিনাল আখার অন্য একজনের কুরবানিকে আল্লাহ সুবাহ তালা কবুল করলেন না কল আল্লাহ আক্তুলান্নাক যার কুরবানি কবুল করা হলো সে বলল যে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে হত্যা করব কল ইন্না মাইয়াতা কাব্বালুল্লাহ মিনাল মুত্তাকিন অপর সন্তান বলল যে আল্লাহ মুত্তাকিদের কুরবানি কবুল করে থাকেন এখানে আল্লাহ সুবাহ তালা আদমের দুই ছেলে হাবিল এবং কাবিল দুইজন যে আল্লাহর রাহে কুরবানি করেছিল সেই কুরবানির কথা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে একজনের কুরবানি কবুল হয়েছে অপরের কুরবানি কবুল হয় নাই যারটা কবুল হয় নাই সে ঈর্ষা কাতর হয়ে বলল যে আমি তোমাকে হত্যা করব যারটা কবুল হয়েছে সে বলল আল্লাহ সুবাহ তারা শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র মুত্তাকিদের কুরবানিটাকে কবুল করেন এরপরে সামনে আরও ঘটনা আছে আমরা ঘটনার দিকে যাব না আমরা বলতে চাই যে তাকোয়াবান্দের কুরবানি আল্লাহ কবুল করেন এরপরে আমরা যে পয়েন্টে কথা বলতে চাই সেটা হলো মুত্তাকিদের গুণাবলী ও তার কর্মপদ্ধতি মুত্তাকিদের গুণাবলী এবং তার কর্মপদ্ধতির এখানে যে গুণটির কথা আমরা বলতে চাই সেটা হলো আট নম্বর সুরা আনফালের উনসত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন ফাকুলু মিম্মা গনিম তুম হালালেন তৈবা তোমাদেরকে যে গনিমতের মাল দেওয়া হয়েছে তা পবিত্র তা তোমরা খাও তা তোমরা বক্ষণ করো অত্যা কল্লাহ এবং আল্লাহকে ভয় করো ইন্ন আল্লাহ গফুর রহিম নিশ্চয় আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমাশীল এবং দয়াময় এরপর আমরা যে পয়েন্টে কথা বলতে চাই সেটা হলো ইমানদারদের কাজ তাকোয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা বিরোধীরা যতই অসঙ্গত নীতি অবলম্বন করুক না কেন আটচল্লিশ নম্বর সুরা ফাতার ছাব্বিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন ইদে জালিন কাফারুফি কুলুবিহিমুল হামিয়াতা হামিয়াত আল জাহিলিয়া আল্লাহ সুবাহ তালা যখন কাফেরদের মনে জাহিলি চিন্তা চেতনা জাগ্রত করে দিলেন এটা আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন যে মক্কা বিজয়ের সরি মক্কা বিজয় না এই কথা আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন যে আমরা যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি যখন সংগঠিত হয়েছে যখন বায়াতের ইদন সংগঠিত হয়েছে ওই সময়কার কথা আল্লাহ বলেছেন এই যে জাল আল্লাহ হুফি কুলু ভিমুল হামিয়াতা হামিয়াত আল জাহিলিয়া যখন তাদের মাঝে জাহিলি চিন্তাকে আল্লাহ জাগ্রত করে দিলেন অর্থাৎ কোনো কোনো সাহাবা এমনও বলেন ইভেন নজরত উমার আদি আল্লাহ তালা আনহুও বললেন যে যে আপনি কি আল্লাহর নবী নয় আমরা কি মুসলমান নয় অর্থাৎ হজরত উমারও খেপে গেলেন তো এই বিষয়গুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন যে যখন তোমাদের উপর জাহিলি কথাবার্তাগুলো চেপে বসল ফাংসাল আল্লাহ সাকিন তাহু আল্লাহ রসুল আল্লাহ তার রাসুলের উপর সাকিনা নাজিল করলেন ও আল আল মুমিনিন এবং মুমিনদের উপর সাকিনা নাজিল করলেন ও আলসামা হুম কালিমাত তাকোয়া এবং তাদেরকে কাল কালিমাত তাকোয়া তাকোয়ার বাণীর উপর লাজেম বা দৃঢ় করে দিলেন ও কানু আহাকা বিহা ও আহলা তারাই এর বেশি হকদার ছিল এবং এর আহাল ছিল এর পরিজন ছিল ও কানা বিকুল্লি শাহিন আলিমা আল্লাহ সুবাহ তালা সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান 
এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন সকল ইমানদার ও মুত্তাকে আল্লাহর বন্ধু দশ নম্বর সুরা ইউনুসের বাষট্টি ও চৌষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন দশ নম্বর সুরা ইউনুসের বাষট্টি এবং চৌষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন আল্লাহ ইন্না আউলিয়ে আল্লাহ খাউফুনা আলাইহিম নিশ্চয় যারা আল্লাহর বন্ধু যারা আল্লাহর অলি তাদের কোনো ভয় নেই অলাহু মিয়া হাজানুম তাদের কোনো চিন্তা নেই অর্থাৎ যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের ভয় নেই চিন্তা নেই এখন প্রশ্ন হল আল্লাহর বন্ধু কারা আল্লাহ দিন আ মানু যারা ইমান আনবে অকা নুয়াত থাকুন এবং আল্লাহকে ভয় করবে তারাই আল্লাহর বন্ধু লাহমুল বুশরাফিল হায়াত দুনিয়া দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ অফিল আখেরা এবং আখেরা তো রয়েছে তাদের জন্য সুসংবাদ লা তাবদিল আলী কালিমাতিল্লাহ আল্লাহর এই বিধানে কোনো পরিবর্তন ঘটে না জালি কাহুয়াল ফাউজুল আজিম এটাই মহান সফলতা এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালার পঁয়তাল্লিশ নম্বর সুরা জাসিয়ার উনিশ নম্বর আয়তে বলেছেন ইন্নাহুম লাইয়াক নু আংকা মিন আল্লাহ সাইয়া তারা আল্লাহর মোকাবেলায় আপনার উপর বিজয়ী হতে পারবে না ও ইন্না জল ইমিনা বাদহুম আউলিয়াবাদ জালিমরা একে অপরের বন্ধু আল্লাহ আলিউল মুত্তাকিন আল্লাহ মুত্তাকিদের বন্ধু এরপরে যে পয়েন্টে কথা বলতে চাই সেটা হলো অধিক তাকুয়াবান অধিক মর্যাদাবান উনপঞ্চাশ নম্বর সুরা হুজরাতে তেরো নম্বর আয়ত আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন ইয়াহান নাস হে মানুষ সকল ইন্না খলাক না কুমিং জাকারি ও অংসা আমি তোমাদেরকে একটি পুরুষ এবং একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি ও যা আলনায় কুম সৌবা ও কবা ইলালি তারফু আমি তোমাদেরকে বংশে এবং গোত্রে বিভক্ত করেছি শুধুমাত্র পরিচিতির জন্য অর্থাৎ অমুক বাড়ির অমুক ওই বাড়ির অমুক সেই বাড়ির অমুক এটা পরিচিতির জন্য আমরা আমি তোমাদেরকে বংশে এবং গোত্রে বিভক্ত করেছি এটা নিজেদের মাঝে তাকাবুরি করার জন্য নয় বাহাদুরি করার জন্য নয় বড়াই করার জন্য নয় তাহলে শ্রেষ্ঠ কারা ইন্না আক্রমক মেহেঙ্গাল্লাহি আক্রাকম নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে তারাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান এতে বংশ গৌরবের এখানে কোনো স্থান নেই ইন্না আল্লাহ আলিমুন খবির নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবাহন তালা সব জানেন এবং সব বিষয়ে খবর রাখেন চুয়ান্ন নম্বর সুরা কামারের চুয়ান্ন এবং পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহন তালা বলেছেন ইন্নাল মুত্তাকিনাফি জান্নাতি ও নাহার মুত্তাকিরা থাকবে বাগান মানে বাগিসার ভিতরে ও নাহার এবং এবং ঝর্ণা দ্বারার ভিতরে অর্থাৎ তারা বাগিছা এবং ঝর্ণা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে অর্থাৎ তারা জান্নাতে থাকবে যে জান্নাতে নিজ দিয়ে জন্না দ্বারা প্রবাহিত এক কথা ফি মাকাদি সিদকিন সেখানে তারা মানে ফি মাকাদি সিদকিন তারা মাকাদ মানে বসার স্থান অবস্থানের স্থান তাদের বসস্থানের স্থান হবে সত্য সহকারে তারা সেখানে অবস্থান করবে ইংদা মালিক মুক্তাদির তারা তাদের মুক্তাদির অর্থাৎ শক্তিমান প্রভুর নিকটে অবস্থান করবে এরপর আল্লাহ সুবাহন তালা বলেছেন মুত্তাকি লোকেরাই আল্লাহ রহমত লাভের যোগ্য এই পয়েন্টে উনিশ নম্বর সুরা মারিয়ামের ছিয়ানব্বই এবং সাতানব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহন তালা বলেছেন ইন্নাল্লাদিন আমানু আমিল সালিহাতি সাইয়াজ আল্লাহ রহমান উদ্দাহ নিশ্চয় যারা ইমান আনবে এবং আমলে সালে করবে সৈয়দ আল্লাহ রহমান উদ্দাহ তারা আল্লাহকে তাদের খুব নিকটে তাদের বন্ধু হিসেবে পেয়ে যাবে ফাইন্নামা ইয়াসার নাহ বি লিসানিক লিতুবাসিরা বিহিল মুত্তাকিন ফাইন্নামা নিশ্চয়ই ইয়াসার নাহু আল্লাহ এই কোরআনকে তোমাদের তোমার কাছে সহজ করে দিয়েছেন বি লিসানিক তোমার মুখে সহজ করে দিয়েছেন লিতুবাসিরা বিহিল মুমিনিন যাতে তুমি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিতে পারো অতং জিরা বিহি কৌমাল লুদ্দা এবং এর মাধ্যমে এর মাধ্যমে হটকারীদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে পারো সাত নম্বর সুরা আরাফের পনেরো একশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়তালা সুবাহন তালা বলেছেন অক্তুবলানা ফি হাজি দুনিয়া হাসানা অক্তুবলানা আমাদের জন্য লিখে দাও আমাদের জন্য অবধারিত করে দাও ফি হাজি দুনিয়া হাসানা 
এ দুনিয়ার জীবনের কল্যাণ অফিল আখিরাত এবং আখিরাত কল্যাণ দান করো ইন্না হুদনা ইলাইকা নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে তোমার হেদায়তের দিকে ফিরে এসেছি তোমার হেদায়তের বাণী আমরা গ্রহণ করেছি আমরা তোমার হেদায়ত গ্রহণ করেছি কল আজাবি উসি বহি বিহি মান আশা আল্লাহ বলবেন যে আমার আজাব আমি যাকে চাই তাকে দিয়ে থাকি ও রহমতি ওসিয়াত কুল্লা শাহিন আমার রহমত সকল মানুষের উপর পরিব্যপ্ত ফাসাকতুবুহা লিল্লা জিন ইয়াত্তাকুন আমি আমার রহমতকে বিশেষভাবে লিখে রাখি মুত্তাকিদের জন্য ওই উতুনা জাকাত মুত্তাকি কারা ওই উতুনা জাকাত তারা যারা জাকাত দেয় ওল্লা জিন হম বি আয়াতিনা ইউমিনুন যারা আমার আয়াতগুলোকে বিশ্বাস করে উনপঞ্চাশ নম্বর সুরা হুজরাতের দশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন ইন্নামাল মুমিনু না এখোয়াতু নিশ্চয়ই মুমিনরা বাই বাই ফাসলিহু বাই না আখা বাইকুম তোমরা বাইদের মাঝে সংশোধন করে দাও এ বিষয়ে অত্যা করলা আল্লাহকে ভয় করো লা আল্লাহ কুম তুরহামু আশা করা যায় তোমরা রহমত পাবে মুত্তাকিদের জন্য দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে ষোলো নম্বর সুরা নহলের তিরিশ এবং একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন আল্লাহ বলেছেন অকিল আল্লাহ দিনের তাকাও মা যা আংসালা রব্বকুম যারা তাকাও অবলম্বন করে তাদেরকে বলা হবে তোমাদের প্রভু কি নাজিল করেছেন কলু তারা বলবে ক্ষয় রোয়া উত্তম জিনিস নাজিল করেছেন লিল্লা দিন আহসান উফি হাজির দুনিয়া আসানা যারা দুনিয়ার জীবনে সৎ কাজ করবে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে ওলা দারুল আখরাতে ক্ষয়ের আখরাতের বাসস্থান উত্তম ওলা নেড়েমা দারুল মুত্তাকিন আর মুত্তাকিদের বাসস্থান অতি উত্তম জান্নাত ও আদনি তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ইয়াদ খুলু নাহা যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা জিমিং তাহতিহাল আনাহার যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণা দ্বারা প্রবাহিত লাহুম ফিহা মা ইয়াশাউন তারা সেখানে যা চাইবে তাই পাবে কাজা আলিকে নাজে জিল লাহুল মুত্তাকিন এভাবেই আমি মুত্তাকিদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি এখানে মুত্তাকিদের অনেক পুরস্কারের কথা আল্লাহ বলেছেন এরপরে আমরা যে পয়েন্টে কথা বলতে চাই সেটা হলো মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে জান্নাত আটষট্টি নম্বর সুরা কালামের চৌত্রিশ নম্বর আয়তা বলেছেন ইন্নালিল মুত্তাকি না ইন্দার অব্বিহিম জান্নাত ইন্নারাইম মুত্তাকিদের জন্য তার প্রভুর দরবারে রয়েছে নিয়ামত পূর্ণ জান্নাত সাতাত্তর নম্বর সুরা মুরসালাতের একচল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ নম্বর আয়তা আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন ইন্নালি ইন্নাল মুত্তাকি নাফি জিলালি ও আয়ুন মুত্তাকিরা থাকবে ছায়ার ভিতরে এবং জনাদারার ভিতরে ও ফাওয়াকিহু মিম্মা ইয়েস্তাহুন এবং ফল ফলাদির ভিতরে যা তাদেরকে পরিবেশন করা হবে এবং বলা হবে কুলু ওয়াশরাবু খাও পান করো হানিয়ান আনন্দ চিত্তে তোমরা খাও পান করো বিমা কুম তুম তা মালুন যা তোমরা কাজ করেছ তার পরিণাম হিসেবে ইন্না কাজা আলিকা নাজিল মুহস এভাবে মুসিনদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকে আটাত্তর নম্বর সুরা নাবার একত্রিশ থেকে ছত্রিশ নম্বর আয়তাল্লা সুবাহ তালা বলেছেন ইন্নালিল মুত্তাকিনা মাফাজা মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে মাফাজা মানে কল্যাণ হাদা ইকা বাগান রয়েছে ও আ নাবা এবং আঙুর রয়েছে ও কাওয়াই বাতরা বা এবং সুসজ্জিত পানপাত্র রয়েছে ও কাওয়াই বাতরা বা সুসজ্জিত গালিসা রয়েছে ও কাসং দিহাকা এবং সুসজ্জিত পানপাত্র রয়েছে লাইয়াস মাউনা ফিহা লাগুয়া কিজা বা সেখানে তারা বেহুদা কোনো কথা শুনবে না মিথ্যা কথা শুনবে না জাজা আমির রব্বিক আত হিসাবা জাজা আমির রব্বিকা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এরপরে যে পয়েন্টে কথা বলতে চাই বর্জাক অর্থাৎ কবর জীবনে মুত্তাকিদের রুহকে অভ্যর্থনা জানানো হবে ষোলো নম্বর সুরা না হলের বত্রিশ নম্বর আয়তাল্লা সুবাহ তালা বলেছেন আল্লাহ জিনাতা তফাহুল মালাইকাত তৈয়বিন যাদের জীবনটাকে আল্লাহ পবিত্র অবস্থায় ফেরে ফেরেস তারা পবিত্র অবস্থায় কবজ করবেন ইয়া কুল না তারা বলবে সালামুন আলাইকুম তোমাদের জন্য সালাম ও দুখলুল জান্নাতা বিমা কুম তুম তাম আলুম তোমরা যে কাজ করেছ তার বিনিময় জান্নাতে ঢুকে যাও এরপরে আমরা যে পয়েন্টে কথা বলতে চাই সেটা হলো কোরআন মুত্তাকিদের জন্য নাসিহাত আমরা যে আয়াত নিয়ে কথা বলা শুরু করেছিলাম হুদাল্লিল মুত্তাকিন সেখানেও বলা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য নাসিহাত এখানেও বলা হচ্ছে কোরআন মুত্তাকিদের জন্য নাসিহাত এখানেও বলা হচ্ছে কোরআন মুত্তাকিদের জন্য নাসিহাত ও ইন্নাহ লাতাজ কিরাতুল্লিল মুত্তাকিন এটা হলো মুত্তাকিদের জন্য নাসিহাত তাকোয়ার শুভ পরিণতি সাত নম্বর সুরা আরাফের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়তাল্লা সুবাহ তালা বলেছেন ইয়া বানি আদাম হে বানি আদাম ইম্মা ইয়াতিয়ান্নাকুম রসুলম মিঙ্কুম তোমাদের কাছে যদি কোনো রসুল আগমন করে ইয়া কুসুনা আলাইকুম আয়াতি আমার আয়াতগুলো তোমাদেরকে পরে শোনায় 
ফামানি তাকা যে তাকো অবলম্বন করবে ওয়াস লাহা এবং সংশোধন হবে ফালা কৌফুন আলাইহিম তার কোনো ভয় থাকবে না ওলা হুমি হাসান তার কোনো চিন্তার কারণ থাকবে না সাত নম্বর সুরা আরাফের ছিয়ানব্বই নম্বর আয়দ আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন ওলাও আন্না হালাল কুরা আ মানু তাকাও যদি গ্রামবাসীরা ইমান আনে এবং তাকো আনিতে অবলম্বন করে লা ফাতাহ না আলাইহিম বারাকাতি মিনাস সামা ইউল আর্ট তাহলে আসমান এবং জমিনের বরকত সমূহ তাদের জন্য আমি ঢেলে দেব ওলাকিং কাজনাবু অথচ তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে ফাকাজ না হুম বিমা কাম ইয়াকসি বুন তারা যা অর্জন করেছে এর জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি সাত নম্বর সুরা আরাফের একশো আঠাইশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন কলা মুসা মুসা বললেন লি কৌমি তার কমকে ইস্তাইন বিল্লাহি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ওয়াসবিরু এবং ধৈর্য ধারণ করো ইন্নাল আরদ আলিল্লাহ এই জমিনটা আল্লাহ ইয়ার ইসুহা মাইয়া শাহ মিনে বাদি তিনি যাকে চান ইয়ার ইসুহা মাইয়া শে মিনে বাদি তাকে এর উত্তরাধিকারী বানান ওলা আকিবাতুলের মুত্তাকিন মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান সাত নম্বর সুরা আরাফের একশো উনসত্তর নম্বর এতালা সুবাহ তালা বলেছেন ও দারুল আখরাত খয়রুল লিল্লা জিনা ইয়াত্তাকুন আখরাতের বাসস্থান শুধুমাত্র তাকোবানদের জন্য আফালা তা কিলুন তোমরা কি বোঝো না আট নম্বর সুরা আনফালের উনত্রিশ নম্বর এতালা সুবাহ তালা বলেছেন ইয়া ইহাল্লা দিন আমানু হেই মান্দারগণ ইং তাত্তাকুল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ইয়া যা আল্লাহ কম ফুরকান আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী দান করবেন ওই কাফির আংকুম সাইয়াতিকুম তোমাদের পাপ সমূহকে ক্ষমা করে দিবেন ওয়াকে ফিরে লাকুম তোমাদেরকে মাফ করে দিবেন আল্লাহ হুজু ফাদ্দিন আজিম আল্লাহ মহা অনুগ্রহ অধিকারী দশ নম্বর সুরা ইউনুসের বাষট্টি থেকে চৌষট্টি নম্বর আয়তাল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন আল্লাহ ইন্ন আউলিয়া আল্লাহি নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধু যারা লা খাউফুন আলাইহি মোলা হুম ইয়াহানুন তাদের কোনো ভয় থাকবে না চিন্তার কারণ থাকবে না আল্লাহ দিন আমানু যারা ইমান আনবে অকানু ইয়াত্তাকুন এবং আল্লাহকে ভয় করবে লাহুমুল বুসরা আফিল হায়াতের দুনিয়া দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ আফিল আখের এবং আখেরাতও সুসংবাদ লা তাদ্দিল আলী কালিমাতিল্লাহ আল্লাহর এই বিধানের কোনো পরিবর্তন নেই জালি কাহুয়াল ফাউজুল আজিম এটাই মহান সফল এগারো নম্বর সুরা হুদের উনপঞ্চাশ নম্বর আয়তাল্লা সুবাহ তালা বলেছেন তিলকামিন আম্বা ইল গয়বি নু হি হাইলাইকা এটা গোপন খবর আমি যা তোমার আম্বা ইল গয়ব গোপন খবর আমি যা তোমাকে ওহির মাধ্যমে জানাচ্ছি মা কুংতা তালামুহা তুমি এটা জানতে না আংতা ওলা কৌমুকা তুমিও জানতে না তোমার জাতিও জানতে না মিং কবলি হাজাজ আমি জানানোর আগে এর আগে ফাঁসবির অতএব ধৈর্য ধারণ করো ইন্দাল আকিবাতুল মুত্তাকিন মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ আকিবাত মানে মহাপুরস্কার এখানে একটা কথা বলা যায় ফাঁসবির ধৈর্য ধারণ করো আকিবাতুলের মুত্তাকিন অর্থাৎ মুত্তাকি হতে হলে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এই বিষয়টা আল্লাহ এখানে বোঝাতে চেয়েছেন বারো নম্বর সুরা ইউসুফের নব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন কলু আইন্না কালা আংতা ইউসুফ হজরত ইউসুফ আলাইসরতাম কৌশল করে যখন তার ছোট ভাই বিনিয়ামিনকে তার কাছে রেখেছেন এবং পরবর্তীতে যখন ইউসুফের সৎ ভাইরা তার কাছে আবার রিলিফ আনতে অর্থাৎ ত্রাণের মাল আনতে মাল কেনার জন্য গেলেন তখন হজরত ইউসুফ বললেন যে তোমাদের কি মনে আছে তোমরা ইউসুফের সাথে কি করেছিলে তখন তারা বলল আইন্না কালা আংতা ইউসুফ তুমি কি ইউসুফ নাকি কল আনা ইউসুফ তিনি বললেন হ্যাঁ আমি ইউসুফ আনা আঁখি ও হাজা আঁখি এ হালো আমার ছোট ভাই কদ মান্নাল্লাহ আলাই না আল্লাহ আমাদের উপর রহম করেছেন আমাদের উপর দয়া করেছেন অনুগ্রহ করেছে ইন্নাহু মাইয়াত তাকি যে ব্যক্তি তাকো নীতি অবলম্বন করবে ওয়াসবির এবং ধৈর্য ধারণ করবে তা ইন্নাল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ লায়ু দিউ আজরাল মুহসিনিন মুহসিনদের সৎকর্মশীলদের পুরস্কারকে নষ্ট করেন না এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালা বারো নম্বর সুরা ইউসুফের একশো নয় নম্বর আয়তে বলেছেন গমা আর সালনা মিং কবলিকা ইল্লা রিজালা নুহি ইলাইহি আমি তোমার আগে যে রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছি তাদের কাছে ওহি নাজিল করেছি মিন আহলিল কুরা ওমা আর সাল্লা মিং কবলিকা ইল্লা রিজালান নুহি ইলাইহি মিন আহলিল কুরা আমি তোমার পূর্বে যত রাসুল পাঠিয়েছি সব সব রাসুলকে পুরুষ রাসুলকে পাঠিয়েছি আফালাম ইয়াসিরুফিল আরদি তোমরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করো না ফায়ংজুরু কাইফা কান আকিবাতুল লাজিন মিং কবলিহিম এবং তোমরা কি ফায়ংজুর নজর করো না দেখো না কাইফা কান আকিবাতুল লাজিন মিং কবলিহিম তোমাদের পূর্ববর্তীদের আকিবা পরিণতি কি হয়েছিল তা কি তোমরা দেখো না ওলা দারুল আখরাতে খয়রুল লাজিনা তাকাও আখরাতের আখেরাতের বাড়ি আখেরাতের গর্ত যারা তাকো অবলম্বন করে তাদের জন্য আফালা তা কিলুন তোমরা কি বোঝো না 
তেরো নম্বর সুরা রাদের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন মাসালুল জান্নাতিল্লাতি ওই দাল মুত্তাকুন জান্নাতের উদাহরণ ওই জান্নাতের উদাহরণ যা মুত্তাকিদের জন্য রাখা হয়েছে তা হলো তাজরিমিং তাহতিহাল আনহার যা নিজ দিয়ে ঝর্ণা দ্বারা সমূহ প্রবাহিত থাকবে উকুলাহা দাইম যেখানে আহার বিহারগুলো যেখানে নিয়ামতগুলো থাকবে দাইম বা স্থায়ী তিলকা উকবাল্লাদিন তাকাও এটা তাদের জন্য স্থায়ী যারা তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করবে ও উকবাল কাফিরিনার না রা কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান নাম পনেরো নম্বর সুরা হিজরের পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ নম্বর আয়দ আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন ইন্নাল ইন্নাল মুত্তাকিন ফি জান্নাত ওয়ায়ুন মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং ওয়ায়ুন ঝর্ণা দ্বারা উদু খুলু হাবি সালামিন আমিনিন তাদেরকে বলা হবে তোমরা শান্তির সাথে নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ করো ও নাজানা মাফি সুদু রিহিমিন গিল্লিন তাদের মন থেকে আল্লাহ সব অশান্তি দূর করে দেবেন এখুয়ান আলা সুরুরিম মুতাকাবিলিন তারা পরস্পর বাই 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 হয়ে যাবে আলা সরুরিম মুতাকাবিলিন এবং তারা হেলান দিয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে বসবে মুখ করে বসবে লাইয়া মাসুম ফিহা নাসাবুম ওলাহুম ফিহা বিমুখরাজিন সেখানে তাদের কোনো বংশ গৌরব নসাব বংশ গৌরব তাদেরকে স্পর্শ করবে না অমাহুম মিনহা বিমুখরাজিন এবং সেখান থেকে তাদের বের হতে হবে না নাব্বি ইবাদি আন্নি আনাল গফুর রহিম আমার বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও খবর দাও যে আমি গফুর রহিম ক্ষমাশীল এবং দয়ামায় ও আন্না আজাব ইহুয়াল আজাবুল আলিম এবং আমার আজাব এবং কঠিন আজাব উনিশ নম্বর সুরা মারিয়ামের ষাট থেকে তেষট্টি নম্বর আয়তাল সুবাহ বলেছেন জান্নাতে আদমিল্লাতে ওয়াদার রহমান ইবাদ আহুবিল গয়ীত জান্নাত আদন একটি জান্নাতের নাম আল্লাতি ওয়াদার রহমান ইবাদ আহুবিল গয়ীত আল্লাহ অদৃশ্যভাবে যার ওয়াদা করেছেন ইন্নাহু কানা ওয়াদুহু মাতিয়া নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা তোমাদের কাছে আসবেই লাইয়াস মাউ না ফিহা লাগওয়ান ইল্লা সালামা সেখানে তোমরা কোনো বেহুদা কথা শুনবে না যা শুনবে তা কল্যাণকর কথা শুনবে শান্তির কথা শুনবে অলাহুম রিজকুহুম ফিহা বুকরাতা ও আসিয়া সেখানে তোমাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় আহার দেওয়া হবে অর্থাৎ সারা দিন তোমাদেরকে আহার দেওয়া হবে তিলকাল জান্নাতুল্লাহ এটাই হলো জান্নাত নূর ইসু মিন এবা দিহা মিন কানা তাকিয়া আমি ওই বান্দাদেরকে এই জান্নাত দান করবো যারা তাকুয়ার নীতি অবলম্বন করবে এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালা উনিশ নম্বর সুরা মারিয়ামের একাত্তর এবং বাহাত্তর নম্বর আয়তে বলেছেন ওই মিঙ্ক মিল্লা ওয়ারিদু হা কানা আলা রব্বিকা হাতমাম মাকদিয়া সুম্মান উনাজ্জিল লাজিনাত তাকাও ওই মিঙ্ক মিল্লা ওয়ারিদু হা নিশ্চয়ই তোমরা ওই পুলকে অতিক্রম করবে অর্থাৎ জাহান নামকে অতিক্রম করবে কানা আলা রব্বিকা হাতমাম মাকদিয়া নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর আলা রব্বিকা হাতমাম মাকদিয়া তোমার প্রভু এটা করতে সকম সুম্মান উনাজ্জিল লাজিনাত তাকাও অথবা আল্লাহ সুবাহ তালা যারা তাকোয়া নীতি অবলম্বন করবে তাদেরকে নাজাত দান করবেন অনাজার জল ইমিনা ফিহা জিসিয়া এবং যারা কাফের তাদেরকে সেই জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন বিশ নম্বর সুরা তোহার একশো বত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন ও আমুর আহালা কাবির সালাদ অস্তাবির আলাইহা তুমি তোমার আহালকে পরিবারকে নামাজের উপদেশ দাও এবং তার উপর ধৈর্য ধারণ করো লা নাস আলুকা রিজকা আমি তোমার কাছে কোনো রিজিক চাই না জীবিকা চাই না নাহলু নার্জুকুকা আমি তোমাদেরকে রিজিক দান করব ও লা আকিব তুলি তাকোয়া এবং শুভ পরিণাম তাকোয়া বান্দের রেখেছি তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে বড়াই করে না অহংকার করে না ওলা ফাঁসাদা এবং ফাঁসাদ সৃষ্টি করে না ওলা আঁকি বাতুলি তাকোয়া শুভ পরিণাম তাকোয়া বান্ধের জন্য আটত্রিশ নম্বর সুরা সোয়াদের উনপঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন নম্বরে তাল্লা সুবাহ তালা বলেছেন হাজা জিক্রুন এটি উপদেশ ও ইন্নালিল মুত্তাকিন আল্লাহ হুসনা মাহাব মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাসের স্থল জান্নাত আদন জান্নাত আদন মুফাত তাহাতুল্লাহমুল আবু আব যার দরজা সমূহ তার জন্য খুলে দেওয়া হবে মুত্তাকি না ফিহা সেখানে তারা অবস্থান করবে বসবে ফিহা ইয়া দৌ না ফিহা বি ফাঁকিহাতিং কাসিরা সেখানে বিভিন্ন প্রকারের ফল ফলাদি দ্বারা তাদেরকে সম্ভাষণ জানানো হবে ও সারাব এবং পানীয় বস্তু দ্বারা ও ইন্দাহুম কাসিরাত তার্ফ তাদের কাছে থাকবে সেখানে থাকবে আনন্দ নয়না হুররা হাজা মা তু আদুনা লি ইউমিল হিসাব এটা 
তোমাদের জন্য ওয়াদা করা হয়েছে যেদিন হিসাব গ্রহণ করাবে সেদিন তোমাদেরকে এটা দেওয়া হবে ইন্না হাজা লা ইন্না হাজা লা রিসকুনা মা এটা আমার রিজিক যেটার কোনো সমাপ্তি ঘটবে না উনচল্লিশ নম্বর সেরা জুমারের একষট্টি নম্বরে তাল্লা সুবাহ তালা বলেছেন সেখানে তাদের কোন খারাপ স্পর্শ করবেন এবং তারা চিন্তিত হবে না এরপর আল্লাহ সুবাহ একান্ন নম্বর সুরা জারিয়াতের পনেরো এবং ষোলো নম্বর আয়াতে বলেছেন ইন্নাল মুত্তাকি নাফি জান্নাতি আয়ুন মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাতে বাগিসার ভিতরে এবং ঝর্ণাতারার ভিতরে আ খিজি না মা আ তাহুম রব্বুহুম তারা গ্রহণ করবে আল্লাহ তাদেরকে যা দেবেন তাদের প্রভু যাদের তাদেরকে যা দান করবেন ইন্নাহুম কান ও কবলা জালিকে মুহসিনিন এর পূর্বে তারা মুহসিন ছিল সৎকর্মশীল ছিল তাকোয়ার উপর যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নয় তার পরিণাম নয় নম্বর সুরা তাওবার একশো নয় নম্বর আয়তাল্লা সুবাহ তালা বলেছেন আফামান উসিসা বুনিয়া নাহু আলা তাকোয়া মিন আল্লাহ যেই বুনিয়ান বা যেই যার ভিত্তি তাকোয়ার উপরে ও রিদোয়ান এবং আল্লাহ সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষয়রুন সেটা উত্তম আম্মান আসা বুনিয়া নাহু আলা সাফা জুরুফিন হার ওই ভিত্তির চেয়ে এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা উত্তম এটা শক্ত এটা দৃঢ় যেই ভিত্তিটা একটি কূপের নিকটে করা হয়েছে ফানহার আবিহি ফি নারী জাহান নাম যে কূপ মানে যে ঘর যে ভিত্তি তাদেরকে নিয়ে যারা এটাকে প্রতিষ্ঠিত করবে তাদেরকে নিয়ে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবে অল্লাহ আইয়াহিল কম আর জলিমিন আল্লাহ জালিম কমদেরকে সুসংবাদ দেন না সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা কোরআন থেকে কথা বলছিলাম এখন আমরা দুই একটি হাদিস বলে আমরা শেষ করব হ্যাঁ হাদিসে বলা হয়েছে 